നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിലെ വിഷയം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എസ് യു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ നിതിൻ രാജ് ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആശങ്കയും ഭീതിയും നിരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇത് അങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടർ എത്രത്തോളം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു രോഗമാണ് അത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അല്ല പലപ്പോഴും ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പം തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ താമസിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ രോഗം കുറച്ച് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ഒഴികെ രോഗം അധികം വലുതല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ഭാഗത്തെയും ക്യാൻസർ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വൈകിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുവായി കണ്ടു തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകളുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ലക്ഷണം സ്ഥിരമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വളരെ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് അതായത് ആറ് മണിക്കോ ഏഴ് മണിക്കോ ഉണരുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന കാരണം നേരത്തെ ഉണരേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുക അതായത് രാവിലെ നാല് മണിക്കോ അഞ്ച് മണിക്കോ ശക്തമായ തലവേദന കാരണം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ തുടർച്ചയായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തലച്ചോറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വളരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഛർദിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ തലച്ചോറാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അല്ലാതെ ഛർദിൽ മാത്രമായി ഉണ്ടാകാം അത് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കേൾവിയെ ബാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് തളർച്ചയായിട്ടോ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കൈകാലുകൾ അനക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയും കാണാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈഗ്രെയിൻ ടെൻഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ആർക്ക് ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കരുതി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല മിക്കപ്പോഴും അത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും നയിക്കുക എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ വളരെ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ അത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് അത് എന്താണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ് തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് തലച്ചോറിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നവ പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ ക്യാൻസറസ് ആയതും ക്യാൻസർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെതായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് അഥവാ വളരെ പതുക്കെ മാത്രം വളരുന്ന ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും വേണ്ടാത്ത ട്യൂമേഴ്സും ബ്രെയിനിൽ കാണാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി കോൾ കട്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശരീരത്തിന് മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ക്യാൻസറിൽ ഉണ്ടാവുക അത് അവിടെ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് പടരുക ഇതിന് നമ്മൾ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറീസ് എന്നാണ് പറ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലങ് ക്യാൻസർ
എനിക്ക് മെനിഞ്ചിയമ്മൂമറിന്റെ മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് സർജറി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോൺ ക്യാൻസറസ് ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര തലവേദന ഉണ്ട് രാത്രി രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഛർദിക്കാൻ വരണ പോലെ ഛർദിക്കണില്ല ഛർദിക്കാൻ വരണ പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ജന്മത്തത് വരില്ല അവര് കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കാനുള്ളതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ മെനിഞ്ചോമ വളരെ പതുക്കെ വളരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതോ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ഡോക്ടറിനെ ഒരു ന്യൂറോ സജനെ ആയിരിക്കാം വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കാണേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് തുടർ പരിശോധനകൾക്കും ഒന്നുകിൽ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് അത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അസുഖം ആദ്യമേ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സെൽസ് ക്യാൻസർ സെൽസ് രക്തത്തിലേക്കൊക്കെ പടർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ബ്രെയിൻ മെറ്റാസിസ് അഥവാ ബ്രെയിനിലേക്ക് പടരുന്ന അസുഖം കണ്ടുവരുന്നത് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീട് ബ്രെയിനിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇത് രക്തം വഴി പടരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് മാഡം എൻ്റെ പേര് വാസൻ കുറച്ച് ഓറക്കെ സംസാരിക്കാമോ വാസൻ അല്ല അതെ എനിക്ക് മാഡം ഡെയിലി ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡ് ഏക്ക് വരുന്നു മാഡം അത് എന്നെ പറ്റി ചോദിക്കാനായിരുന്നു ശരി അത് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് സാർ കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നാലര മണിക്ക് വരും സാർ അത് എണീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാം പെരട്ടുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോകുന്നു വീണ്ടും കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ മാറുന്നില്ല ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡ് ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി തീർച്ചയായും ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തലവേദന എന്തുകൊണ്ട് വന്ന് ക്യാൻസറിൻ്റെതാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഫിസീഷനെ കണ്ടാൽ മതിയോ ആരൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു ഫിസീഷനെ കണ്ടാൽ മതിയാവും കണ്ടു പക്ഷെ ഞാനൊരു ഏഴെട്ട് പേരെ കണ്ടു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇഗ്നോറിറ്റ് ഇഗ്നോറിറ്റ് എന്ന് പറയാണ് ഡോക്ടറെ ഇത്രയും നാളെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് എവറി ഡേ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോർ തേർട്ടിക്ക് വരും ഡോക്ടർ ശരി ഒരു മൈൽഡ് ഹെഡേക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത തീരില്ല കാരണം ക്യാൻസർസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും അത് ഇത്രയും നാൾ ഒരു കാരണവശാലും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല തീർച്ചയായും ഏത് ക്യാൻസറും ഏത് പ്രായത്തിനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും പ്രായം കൂടി വരുന്തോറും നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ജനിതകഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പിന്നീട് പരിണമിച്ച് ക്യാൻസർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പ്രായം കൂടുന്തോറും അത് അടിഞ്ഞുകൂടി പിന്നീട് ഒരു ക്യാൻസറസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യവും ഒരു ഘടകമാണോ ഡോക്ടർ തലച്ചോറിന് തലച്ചോറിൽ വരുന്ന ട്യൂമറുകൾക്ക് പാരമ്പര്യ ഘടന വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ കോള് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഒരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടീച്ചർ ആണ് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരാഴ്ചയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏത് സമയത്താണ് തലവേദന വരുന്നത് തലവേദന വരുന്നത് ഒരു രാത്രി രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരി അതിന് ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തു ശരി
ഹലോ ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് പുഷ്പ അവിടെ ടി വി ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാമോ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം അവിടെ ടി വിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കാമോ ശരി ഇനി പറഞ്ഞോളൂ പുഷ്പയുടെ സംശയം എന്താണ് എന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ കാണിച്ചു പല മരുന്നുകൾ അതിന് ദേഷ്യം വിശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ശരി ഇപ്പം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലവേദനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ തലവേദന വരുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൈഗ്രെയിൻ ആണ് ആ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു വെയിലെല്ലാം നല്ലെണ്ണം ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മൈഗ്രെയിൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെയിലയക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഒരു കോൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിച്ചു മെനിഞ്ചോമിയ അത് എന്താണ് ഡോക്ടർ അത് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ തന്നെ പ്രൈമറി മാലിംഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ബ്രെയിനിൽ തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരാനും ബ്രെയിനിന് വളരെ മോശമായി ബാധിക്കാനും കഴിവുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പതുക്കെ വളരുന്ന നോൺ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബിനെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് തലച്ചോറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന ചില കട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചകളാണ് മെനിഞ്ചോമ എന്ന് പറയുന്നത് മെനിഞ്ചോമയ്ക്ക് തന്നെ പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേഡ് വൺ മെനിഞ്ചോമയൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സർജറി ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മെനിഞ്ചോമയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സർജറി പോലും വേണ്ടി വരാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻ്റൽ ആയിട്ട് അതായത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സി ടി സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയും അതിൽ നമ്മളൊരു മെനിഞ്ചോമ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം എന്തോ മുഴകൾ തന്നെയാണ് മുഴകൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ നമ്മളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സർജറി പോലും ചെയ്യാതെ പ്യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മെനിഞ്ചോമ കുറച്ച് വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി കൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാവുന്നതാണ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് സർജറിയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് റേഡിയേഷനും വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ മെനിഞ്ചോമ പിന്നീട് ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഏത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആയാലും എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയും അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്സും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർന്ന് വളരെ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് തുടക്കത്തിലേ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നടന്നു എന്ന് വരില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു തലയോട്ടിക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ഇല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രേഡിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ സ്റ്റേജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് അതിന് സ്റ്റേജുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ആപൽക്കരമാണ് അത് എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് വളരും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചിക മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രേഡ് വൺ ട്യൂമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അതിന് ഒന്നുകിൽ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം സർജറി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില കട ചില പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അതിന് സർജറി മാത്രം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സ ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് നമ്മളതിനെ ഗ്ലയോ ബ്ലാസ്റ്റോമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷെ അത് ജീവനെ കുറച്ച് ആ ആപത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമേഴ്സിൽ സർജറി സർജറിക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായി ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന റേഡിയോ തെറാപ്പിയും കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെയും അതിന് ശേഷവും കുറച്ച് കീമോ തെറാപ്പിയും വേണ്ടി വരുന്നു വേണ്ടി വരും ശരി ഡോക്ടർ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തലവേദന അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു അത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയ
ഡോക്ടർ കീവിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ക്യാൻസേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണോ റേഡിയേഷൻ കീമോ സർജറി ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെയും ചികിത്സാ രീതികൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സർജറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന മുഴ അത് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഏരിയയിലാണോ അതോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ അനുബന്ധിച്ച് സർജറി പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ പൂർണ്ണമായും നീക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പൂർണ്ണമായും നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ അതിനെ പൂർണ്ണമായും നീക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം സേഫ് റിസെപ്ഷൻ എന്നൊരു പോളിസിയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് എത്രത്തോളം സേഫായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്യൂമറിൻ്റെ മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് പൂർണ്ണമായും എത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായി മാക്സിമം സേഫായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള പെത്തോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ബയോപ്സി പോലെ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയ ബ്രെയിൻ്റെ ആ മുഴ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കിൽ വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ്ങും മറ്റു പല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ആണെങ്കിലും തുടർ ചികിത്സ വേണ്ടി വരുമോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർ ട്യൂമേഴ്സിനൊക്കെ അതായത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അത് എത്രത്തോളം പെട്ടെന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ആപത്ത് കൂടിയതാണ് എന്ന് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അപകടം കൂടിയതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരത്തിന് മറ്റ് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർ ട്യൂമേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് റേഡിയേഷനും കൂടി വേണ്ടി വരാറുണ്ട് സർജറിയുടെ കൂടെ റേഡിയേഷൻ സർജറിക്ക് ശേഷം സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നൊന്നര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക റേഡിയേഷൻ ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അകത്തുള്ള അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്ന ബ്രെയിനിലേക്ക് പകരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പടരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വലുപ്പവും ചെറുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സർജറിക്ക് പകരമായിട്ട് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരില്ല സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരില്ല സർജറിക്ക് പകരമായി നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക തരം റേഡിയേഷനാണ് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള റേഡിയേഷൻ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഈ ട്യൂമറിനെ കരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതിന് സ്റ്റീരിയോടാക്ടിക് റേഡിയോ സർജറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ റേഡിയേഷൻ ഇത് തന്നെ പലതരത്തിൽ തീർച്ചയായും റേഡിയേഷനിൽ തന്നെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് സൈബർ നൈഫ് പോലെയുള്ള റേഡിയേഷൻ മെഷീൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സർജറിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇതിനെ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളയാവുന്നതാണ് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്തം ചിന്താത്ത ഒരു സർജറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡോക്ടർ ഈ സർജറി ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെയായിട്ടാണോ നടത്താറ് ഇത് ഓപ്പൺ സർജറി ആയിട്ടും അല്ലാത്ത സർജറി ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് സർജൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സർജറിയുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ബ്രെയിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റീജിയനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനധികം കേട് വരാത്ത അതിന് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സർജറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല പഴയ കാലത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂറോ നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ട്യൂമർ ഉള്ളത് ട്യൂമറിനെ മാത്രമാണോ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറിൻ്റെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ലൊരു സർജറിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറച്ചുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള
തലച്ചോറിൽ നമ്മൾ റേഡിയേഷനോ സർജറിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രക്തം വഴി ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കീമോതെറാപ്പി റെജിമെന്റ്സ് കാര്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു തലവേദന ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം തലവേദന എന്ന തലേ സൈഡിൽ നിന്ന് വേദനയാണ് ശരി ഹലോ പറയൂ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തലവേദന തലന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വേദനയുണ്ട് ഇപ്പൊ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു കൊമള പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരി അപ്പൊ ഡോക്ടർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തൽക്കാലം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തുള്ള മരുന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ പോന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വേദന എനിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല ശരി തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു കൊമളയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാകണം എന്നില്ല രണ്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാവാം സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ ക്യാൻസറസായിട്ട് വരുന്നത് മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിടത്തോളം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാവാനാണ് സാധ്യത ശരി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ശരി ഡോക്ടർ ഈ ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ചെക്കപ്പ് അതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ എത്രത്തോളം ഇത് പലപ്പോഴും സിംറ്റംസ് വളരെ പതുക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്കാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ഫോളോഅപ്പിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള തുടർ പരിശോധനകൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് എം ആർ ഐ പോലത്തെ സ്കാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നീട് ഈ മുഴകൾ വളരുന്നുണ്ടോ അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നീട് സ്കാൻസ് ഉടനെ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തലവേദനയോ ഛർദിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് പൂർണ്ണമായും മാറി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ചില ട്യൂമേഴ്സ് എങ്കിലും അതായത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായും തിരിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയുണ്ട് അതൊരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഗ്രേഡ് കുറയും തോറും അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ് അത് പിന്നീട് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അഫക്റ്റിനായിരിക്കത്തില്ല ഡോക്ടർ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുടി കൊഴിയുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ വല്ലാതെ ശോഷിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ചികിത്സാ രീതികളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നൂതന ചികിത്സാ രീതികളാണെന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സിൽ എത്രത്തോളം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചികിത്സ മുന്നേറുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ട്യൂമർ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് അസുഖം പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ട്യൂമർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട് പ്രൊഫൈൽ മുന്ന മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ വളരെയേറെ കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റേഡിയേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറികളോ ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ കോശങ്ങൾ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കേണ്ട ബ്രെയിൻ്റെ കോശങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതായത് ഓർമ്മക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ മുൻകാലങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറവാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് മറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തിരിച്ചും ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് തിരിച്ച് തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ബ്രെയിനകത്ത് തുടങ്ങുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് അത് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ തന്നെ തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കാറാണ് പതിവ് മറ്റു ഭാഗ